അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താന പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ സൗകര്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ആ വീടുകളിലാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത് ആ വീടുകളിലാണ് നമ്മൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർ കാണരുത് എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമ്മളുടെ വീടുകളിലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമ്മളിപ്പോ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് ഈ വസ്ത്രം നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാണ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെന്നാണ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മറക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിവാകുന്നതോ അവർ കാണുന്നതോ നമ്മൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഉപകാരങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് വീടുകളെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഗതകാലത്ത് മനുഷ്യർ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല ആദിമ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നീടവർ നദീ തീരങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അവിടങ്ങളിൽ അവർ ആഹാരം തേടി തുടങ്ങിയപ്പോ ആ നദീ തീരങ്ങളോട് ചേർന്നവർ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും പ്രകൃതിയിലുള്ള മഞ്ഞിനെയും വെയിലിനെയും മഴയെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മേൽക്കൂരകൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഗുഹകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് ഇന്ന് വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ലോകമായി വലിയ ഒരു അഭിലാഷമായി മാറിയ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഈ വീടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സമഗ്രമായി നമുക്ക് പറയുവാനുള്ള കാര്യം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മസലുൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വീടിന്റെ ഉപമ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വീടിന്റെയും ഉപമ മിസ്ലൽ അത് ജീവനുള്ളതിനെ പോലെയും ശവത്തെ പോലെയുമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു വീട് സജീവമാകുന്നത് ആ വീട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട് സ്നേഹധന്യമായി പെരുമാറുമ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വീട് ജീവനുള്ള വീടായി മാറുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകളാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ സംഗീതത്തിന്റെ ശബ്ദമുയരുന്ന വീടുകളാണോ ചീത്ത വാക്കുകൾ പറയപ്പെടുന്ന വീടുകളാണോ കള്ളം പറയപ്പെടുന്ന വീടുകളാണോ പരസ്പരം മിണ്ടാത്ത സംസാരിക്കാത്ത വീടുകളാണോ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പിണങ്ങി കഴിയുന്ന വീടുകളാണോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ മാതാവിന് വേണ്ടി വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കബർ കുഴിച്ച് ആ മാതാവിന്റെ കുഴിമാടം ഒരുക്കിയ മക്കൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാതാവും പിതാവും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന വീടാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ മക്കളെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത വീടുകളാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ ദൈപത്തിന്റെയും നമീമത്തിന്റെയും വീടുകളാണോ നമ്മുടെ വീടുകൾ എങ്കിലാ വീട് ശവങ്ങൾക്ക് തുല്യമാ ആ വീടുകൾ നിർജീവമായ വീടുകളാണെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
ورق صلاة جل محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يا ناديم برنجي أبستيل ولا بريا إيرنو الحمد لله بالي بودا يودا إي بالي يدا بريسرة تندي رنجنا نمودا منجا ميكلا نار كان براي أدري كان غريغا نمودا مارنا بيت بوي يا أمم مار نمودا مارنا بيت بوي يا أمم مار أبيردا جيبيدا أبستا غلا نمبل كور ما يوندللو أبيردا كالت موبايل فون غلا دا إيرن نيللا أبيردا كالا غلا تيل تي في يوندا إيرن نيللا يوندا إيرن Nengirum madine orang abar tal periyam kani cilen nillya, abar niskar tinum ibadat gal kumak kepora me, abar mahaan mara ay ambiya kalau urtirunno, abar maulid paraya ay nam nada tirunno, abar zikr gal cilen irunno, abar parishuddha maya mal gal padi irunno, abar Allah winda parishuddha Quran nirandere mai paraya ay nam jidirunno, adinda anugira gaman nammal inna ni bobi kinnad, ah anik Gerakan, nama le ujar tiad, ah ane gerakan tinja beli cat tinlin nan, nama le pudiya biru gelde, ah tiap tak sila pagi turun niad, yang nahl, nama le priya betta makal ke, angin ayer sanne esam nama le biru gelde ilwech, nama le nalgan kadi yadiri kembo, nama le ah ridi le lawa janu gerakan jiwida tilkana kadi nillya, valiya biru unde, kotta reman, percaya biru samdosh. मिल्लिया आ बीटिल समाधान मिल्लिया आ बीटिल परस्पर मुल्ला इष्ट मिल्लिया आ बीटिल उप्पा बरान्यद मक्कल गल क मिल्लिया आ बीटिल भारी बरान्यद भरताब गल क मिल्लिया आ बीड असमाधान तिंडे इडमान अधिन्द कारण मन्ने शिच पोयाल रेंडा मत वो रुत्तर मिल्लिया अल्लाह विंदस मरना निलं रुता तबीड़ लिकर चिया � तस्वीर जल्लिया तबीड़ नन मनीरंज कल्पुगलु माई अल्लाह विंदस मरना निलंरता तबीड़ गलाड़ अंगने इल्ला बीड़ गले इन्द नमुक मनसिलिया कुवान गड़ियों पढ़च्चर अब नम्मड़ बीड़ गलों का नल्ले बीड़ गला की तेरे टाइ इल्ले आप एरु आमी बरायो अल्लाह नमुक नल्ले बीड़ गला प्रदान हम जिए टे Wira vid inde, eh, tiup pradhan, eh, perta sengadi, inde parai inde, ah vid nilkun na nadu mai bandar putih kuno. Namme sambandi cerdik dolan, namu kulla vid gada nama laluji. Namma lak kaya tiup ane grehi darian, indu gundan nal, namu da vid nilkun na riajim, edan, inni riagan di ede adik kelek, abdiat ta idin dian bagi riaga asa sanjari aya. Yagi Sharma on the pole, Annatta Pradhan Mandriya, Indiragan the Akanda pole, Indiragan the Anna Buddhi Madhya, India would have very galate, Muno to India and I sit in the Urukuanida, Indiragan the Uritsodium Soditsu, what they got ordered. Yangani died in the Bahiraga, Satan, Okumbol, the Mudanad, Kanate, Kana, the Rikate, Adina de Emperor and Marubadi, Sari Jahan, Se Acha, Hindu Sita Hamara, Humble Bule, Hai Isaki, Egul Sita Hamara. Indonesia Adonu nama deh raja tindae Yesus tineyo. Ii raja tulla nama deh tamasa saugiri engalayo. Nama deh awaga asengalayo domsikun nillya. Ceria ceria perbincangan deh berumur dek. Namuk kadin neeri doan janadi batya marangengal undu yandad. Nama deh raja tu matra mula beri pratega dayan. Adu beraru nanti lana ngil. Saudi lana ngil. Uae lana ngil. Kariyu mau namuk ke. 
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനിഷ്ടകരമായ വല്ലതും ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ നാടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ചെറിയ ഒരു രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യയെ പോലെ വൈവിധ്യമുള്ള ഇന്ത്യയെ പോലെ മനോഹരമായ ഇന്ത്യയെ പോലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു നോട്ടിന്റെ പുറത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പതിനഞ്ച് ഭാഷകളിലാണ് രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ മലയാളമുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഉറുദു ഉണ്ട് തമിഴുണ്ട് കന്നഡയുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഭാഷകൾ അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ഭാഷകളും സംസ്കാരങ്ങളുമുള്ള ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് ആദരവായ സയ്യിദുന ആദം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗം ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അയച്ചതാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം ആദൻ നബി വന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് അന്ന് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഹിന്ദ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലല്ലയോ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടു പോയത് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പോയത് അതിർത്തികൾ പിന്നീടുണ്ടായതാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വിശാലമായ ഈ രാജ്യത്ത് മഹാനായ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം വന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതിലേറെ തവണ നാൽപ്പത് തവണ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കാത്ത ഒരു ഹജ്ജ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോയി നിങ്ങള് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലം പാറപ്പള്ളി എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റേതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു കാൽപ്പാടിന്റെ അടയാളം ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ചവിട്ടിയതാന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു ആലോ സ്വഭാവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാൽപ്പത് തവണ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദാപത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആലിമീങ്ങൾ എത്രയോ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഹാജാനുദ്ദീനിൽ ചിഷ്തിയിൽ അജ്മീരി അജ്മീരിലെ ഹാജാ തങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ വന്ന് ഉത്തരേന്ത്യയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ലയോ ഇബ്രാഹിം ബാദുഷയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ദാവൂദുൽ ഹക്കീം മുത്തുപേട്ടയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ എത്രയോ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരും സൂഫിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും ഇന്ത്യയെ തേടി വന്നില്ലയോ അവർ നമ്മുടെ നാടിനെ തേടി വന്നില്ലയോ അവർ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരനല്ലോ ഇന്ത്യയിലാണ് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് മമ്പൂറപ്പൂമക്കാമിലെ യമനിലെ ഹദർ മൗത്തിലെ തെരീം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരൊക്കെ ഇന്ത്യയെ തേടി വന്നു വന്നു നമ്മുടെ നാട് ചെറിയ ഒരു നാടല്ല ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ മഹാന്മാരാണ് സയ്യിദുമാരാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് മക്കാമുകളിലുള്ളവരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ നമ്മുടെ നാട് തേടി വന്ന മഹാന്മാർ മഹാന്മാരായ സാധാത്തിങ്ങളുടെ ഒക്കെ നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയെ തേടി കപ്പൽ കയറി വന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാടെന്തല്ല ഒരു ചെറിയ നാടല്ല ഒരു ചീത്ത നാടല്ല നല്ല നാടാണ് അഭിമാനത്തിന്റെ നാടാണ് യശസ്സിന്റെ നാടാണ് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന നാടാണ് ആ നാട്ടിലാണ് നമ്മുടെ വീടുള്ളത് 
അല്ലാതെ പഠിച്ചവനെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരായി പെട്ടുപോയി അങ്ങനെ കരുതാനേ പാടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല നമ്മുടെ മേൽ നിർബന്ധാണ് നമ്മുടെ നാടിന് നമ്മൾ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടണം